Good afternoon, Edwin. Good afternoon, Roberto. How are you? Good teacher. Hello. Good afternoon, teacher. Hello, good afternoon. How are you today? Very well, very well. That's nice to hear that. Are you happy because you finished your model today? You finished today. Amazing. Okay, so thank you so much for being on time, Roberto. Edwin, um, we're going to start. Yesterday we uh, started practicing the uses of the um, auxiliary can and can to make it negative. And we also listen to this conversation, but we didn't have a chance to practice. We will practice today, and to make a review, we are going to listen to the conversation one more time. Ready? Let's listen and tell me if you find any new word or maybe something that is difficult for you to pronounce, and I'll be happy to assist you with that. Can you see my screen? Can you see my screen? Pueden ver la pantalla. Les estoy proyectando la conversación. Pueden ver, Roberto. Hello, perdón. Se le está quedando congelada por momentos. Sí, creo que el internet está fallando acá un poco, a lo mejor porque acaba de llover, la disculpa del caso. Ahorita sí me escuchan mejor. Sí, hoy sí. Ok, bien, gracias. Um, el día de ayer nos quedamos, um, um, vimos el video de la conversación para el uso de la auxiliar CAN en afirmativo y can para el negativo, recuerden. Pero por cuestión de tiempo no lo pudimos practicar. Uh, bueno, vamos a practicarlo ahorita. Estoy compartiendo mi pantalla. Solo de un segundito para que salga. Está un poco lento el internet. Si voy a lograr cargar, se me va a ver por el cable. Okay, ya me conecté con los datos del celular. Ahora sí me escuchan mejor o siguen escuchando cortado. No, no. Yo escucho mejor. Hoy sí se le escucha bien. Ok, gracias por confirmar. Estoy compartiendo mi pantalla de donde Hola. quedamos el día de ayer. Eh, que fue en esta conversación que no pudimos practicar porque pues se nos terminó el tiempo. Es decir, le voy a poner el audio una vez más para que haga un review y luego vamos a practicar pronunciación.
Page 66, Exercise 6, Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Hola, escuchando la conversación, el internet está mal, no se puede, ya estuve con los datos de mi teléfono, estoy conectada ahorita al wifi de la cadena, pero ninguno de los dos está funcionando bien. La disculpa del caso, voy a tratar otra vez. Page 66, Exercise 6, Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, do you have any questions? Yeah. Hello? Mm -hmm. Questions? No question. Okay. Do we have volunteers to work by the conversation? Aye. Okay. Thank you so much. And who wants to practice with? Uh, on Can Carlos? I try? Okay. Yes, sure. Yeah. <clears throat> Okay, we have Juan Carlos, and who was the other person? Okay. Now. Ernesto, I guess, oh. or Ernesto. Oh, look. Oh, look. There is a, a talent contest on Sunday. Let's enter. Oh. Ernesto, do you have your microphone on? Tiene el micrófono activado, Ernesto. Ahorita ya está. Okay, okay. Gracias. <laughs> Thank you. I can't enter a talent contest. What can I do? You can't sing really well. Oh, thanks. What you can do? Oh, no. I can't sing all or all or but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Pretty good, thank you so much. Now it can change. Can you change first? Yes. Yes. Yeah. Oh, look. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Excellent. Thank you so much. We did it excellent. Thank you. Do we have two more volunteers?
you can listen to more volunteers. I have uh, Edwin, Erika, Roberto. No more volunteers? No problem. Now, Rob can. All right, this is the conversation that we just practiced in the material. And then we have a grammar focus. I'm sharing a my screen, but waiting for you to look. Okay, sorry about that. It's the internet again. If it happens, I will ask if you move to another place. So, but in the meantime, I will start sharing again. I listen to the two of you who participated. Um, so, we have one more. Can you see my screen now? Pueden ver mi pantalla ahora, me parece que sí, ¿verdad? Yes. Okay, good. Now, uh, we have this um, grammar focus, it's camp for ability. Um, voy a tener la cámara así, tal vez eso ayuda con el internet, con la cámara un ratito. Eh, tal vez no se desconecta otra vez, si, si funciona, ok, vamos a seguir la que es normal y si no, pues. And we are going to be in the middle of the week. Can for ability, ya habíamos mencionado que can es un auxiliar con el cual expresamos habilidad o falta de habilidad en el caso de que sea negativo. So we can say can or can't for lack of ability. So we have uh, the structure to make a sentence. Acá se nos ilustra la estructura para hacer una oración. So you have the subject, yes. And then the auxiliary, luego tienen el auxiliar, can, y es afirmativa la oración. Y para hacer una negativa, can not, que abreviado es can. Y luego el verbo, el verbo no sufre ninguna alteración. El verbo se deja tal cual. No importa si se trata de la primera, segunda, tercera persona, no importa. El verbo se mantiene, no se altera, no se le pone nada más. Eh, y luego, pues, complemento. Aquí tenemos ejemplo. He can sing very well. She can't sing at all. Cuando decimos at all, quiere decir para nada, para nada. Ella no puede cantar absolutamente para nada, ni en una ni en una, at all es para nada. Um, luego, para pregunta, el orden cambia. Solamente se va el auxiliar al inicio, can, y luego el sujeto. Y mantenemos lo mismo el verbo, y luego pues complemento, si acaso lo hay. Can, can you sing? Can I sing? Can he sing? Can she sing? Can we sing? Can I sing? Etc. And then you have the, the ways to answer. ¿Cómo respondemos a, a estas preguntas? Esto es lo que conocemos como just no question, la estructura que tenemos acá. Esto es una just no question. Por ejemplo, si nos preguntan, Can he sing? Puede él cantar? Podemos decir, yes, he can. O si fuera afirmativa, no, he can't. Bien, siempre vamos jugando como, como con el mismo auxiliar, como para hacer un tipo de, de clave, ¿verdad? De siempre ser el mismo auxiliar. Por ejemplo, si le preguntan uh, con el verbo to be, y le dicen, is, is she your sister? Voy a intentar. 
con las pizarras, tal vez que me van a internet. ¿Ven la pizarrita? ¿Puede ir con algo? Yes. Ok, sí. Parece que está mejor si estamos en internet. Ok, so, is, is, is she your sister? Que nos preguntan, is she your sister? Esta es una pregunta con el verbo to be, ¿verdad? Pero estar. Entonces respondemos, yes, she is. Siempre usando el mismo verbo o auxiliar con el que se nos pregunta. Si fuera negativa mi respuesta, diría no, she is no, or she is it. Pero siempre, verbi. Ahora, si fuera con otro verbo que no sea hacer o estar, por ejemplo, quiero saber... Eh, Uh, uh. Quiero saber si ella trabaja. Is she your sister? Yes, she is. Um, quiero saber si tiene un trabajo. O oh, si ella trabaja. O okay. que... Does she have a job? Yes, she does. Se fijan, vamos siempre mismo auxiliar. Y si fuera negativa, diríamos, no, no pasa. Ok, no, she pasa. Siempre usando el mismo auxiliar con el que se nos está preguntando. Esa es como una clave, ¿verdad? Ahora, ustedes ven con quién las preguntas. Can, can she dance, por ejemplo? O can she cook? Can she cook? ¿Puede ella cocinar? Estamos haciendo la pregunta con quién. Yes, she can. Y si para no la respuesta, no. Esto es como un, un paréntesis o un review de lo que hemos visto en cuanto a preguntas. Ya estudiamos el verbo de el presente simple con otro verbo y ahora vamos a estudiar el presente con can para hablar de habilidad en caso que haya o no habilidad para en caso que sea negativo. Entonces, esta pausa, seguimos acá con la teoría y volvemos a la parte que estamos acá en una de las preguntas. Can he sing? Yes, he can. Or no, he can't. Para responder. Um, a una yes no question. Ahora, si la pregunta es con una WH word al principio, como por ejemplo what or who, sabemos que estas se llaman information questions, que no podemos responder con un simple yes or no. Tenemos que dar información aquí en Twitter. Uh, what can I do? Oh, you can say. Who can say? Phil can. Phil can. Okay, so this is just like an extra explanation for the grammar topics. Y ahora tenemos este pequeño ejercicio. Pequeño para verlo completo. Okay, so uh, the instruction for this exercise is Kayla is talking about things she can and can't do. Complete these sentences and then compare with a partner. Y vamos a estar completando ya sea can or can't. Eh, dependiendo de lo que vemos en el dibujito. Yo no sé si ya lo trabajaron en su, o lo pueden trabajar en su teoría. Aquí en el, en el material. O si no, háganlo en el cuaderno. Les voy a dar tiempo y después chequeamos su respuesta.
Awesome. Sorry about that. We will see internet again. I will share your screen. Voy a volver a compartir. For your patient, eh, voy a um, darme un par de minutitos. Voy a ver si me pueden mover ahorita para ver si el problema es acá en este salón. Deme un segundito, por favor, no se vayan a desconectar. Hola, Erika. Hola. Bien, bien. ¿Qué ¿Y tal? usted qué tal? Bien, se fue la, sí, la señal, sí. ¿verdad? Desapareció de la pantalla. Ah, ¿no? ok. Eh, eh, Eso no. ya lo terminamos en la plataforma, ¿verdad? Ajá, sí. Es lo que estamos haciendo. Sí, así es. Correcto. Ajá. Es que eso era lo que yo estaba buscando acá en la plataforma porque ya lo tengo bien realizado no, el WhatsApp lo acaba de mandar en el grupo en el grupo en el grupo está ahorita vaya You finish the exercise. We're going to finish the exercise. Hello. Yes. yes. You finished? So, for number two, what do you yes. think yes. answer? I can or can't. I can act uh, uh, like a permit, right? I can act. Uh, number three. 